Hello everyone, welcome to this uh, financial coaching video for today. Um, my name is uh, Evan Saiko and I am one of the financial educators and trainers of IMG Wealth Academy program. And uh, for this session, gusto ko lang i-share sa inyo yung, yung book na bumago sa aking buhay at bumabago sa buhay ng napakaraming Pinoy, hindi lang dito sa Pilipinas, no, but all over the world. So ang title po ng, ng book na share ko sa inyo ay uh, The Secret to Saving and Building Your Future So You Can Become Your Own Financial Educator. So ito po yung, yung book na nais ko pong share sa inyo ngayong uh, session na ito. So this is part of our uh, global campaign for financial literacy and this book contains a very powerful financial strategy na maaaring makatulong sa inyo, especially during these times of uh, crisis. Okay? And sabi nga dun sa Sa likod ng libro, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Okay, so uh, simula na po tayo. Um, bigyan ko lang po muna kayo ng background about our company, no? si IMG or International Marketing Group. So na-establish yung company noong 2002. So bali 19 years na kami this year no and we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Okay, so ang ang registration ng IMG sa Securities and Exchange Commission isa lang siyang broker. So hindi siya insurance company, hindi siya investment company or ibang klase ng company no. Isa, isa lang siyang broker. Okay? And ang difference ni IMG sa ibang mga brokers or sa ibang mga traditional na companies in the financial industry, instead na mag-focus sa pagbebenta ng mga produkto, we focus on educating people. Okay? We teach people how to uh, build their solid financial foundation and we assist them in improving their financial situations, no? kung ano man yung sitwasyon na meron sila. And um, kapag yung mga tao na na-educate namin, if ever they want to uh, execute the learnings na nakuha nila from us, then dyan pumapasok yung pagiging broker ng company. Kasi as a broker, marami kaming mga partner na companies in the financial industry na tumutulong sa amin to to execute the learnings. Kasi um, kagaya nga ng sabi ni Brother Bo Sanchez, no, financial education without execution is useless. Kasi kahit gaano kaganda yung mga concepts na maririnig ninyo sa video na ito, kung hindi natin sila i-execute sa totoong buhay, then hindi siya makakatulong sa atin. Okay? So in simple words, si IMG talaga, isa, isa lang siyang platform for learning, at the same time, platform din siya for execution. And ang mission ng aming company is to help create wealth for families and no family left behind. At naniniwala yung company namin na maraming mga Pinoy ang nagsastruggle sa kanilang finances, hindi dahil sa kawalan ng pera. Kasi um, ang pera dumarating at dumarating sa atin yan. Tayong mga Pinoy naturally uh, madidiskarte tayo, di ba? Um, hindi tayo papayag na walang income na papasok sa ating sambahayan. No? Pero most of the time, ang wala is the proper knowledge kung paano i-handle yung pera ang dumarating. Okay? So ibig sabihin, uh, regardless kung malaki yung income or maliit yung income, kung hindi tayo marunong mag-manage ng tama, then maaaring mag-struggle pa rin tayo sa finances natin. Which is why we uh, focus on educating people para malaman nila kung ano yung gagawin nila pagdating ng pera na, sa, sa kanila, okay? pagdating ng income. And uh, we have a specific goal. We want to educate 30 million Filipinos by 2030. So... Uh, malaki yung goal namin pero we we completely believe na kaya namin ma-achieve itong goal na to. And isa sa mga tools na ginagamit niya namin uh, to massively educate people is by um, sharing the book. Okay, yung book na pinakita ko kanina. And personally, malaki talaga ang naitulong ng libro sa akin uh, sa, sa buhay namin, sa aming pamilya. And uh, naniniwala ako na maaari din makatulong sa inyo itong libro na to. Okay, and meron pong dalawang tao na nagbigay ng forward or paunang salita doon sa book. So the first one is si Coach Juan Women. Siya yung aming pinaka-head coach or yung pinaka-financial mentor namin na based sa US and sa Canada. And yung pangalawa, uh, baka siya yung kilala niya na si Brother Bo Sanchez. So kinuwento ni Brother Bo doon sa kanyang forward sa libro kung paano niya nakilala yung president ng IMG. Kasi uh, Brother Bo has been a part of the company for a very long time already. Okay? So pag-usapan natin yung ilan sa mga reality sa mga Filipinos according to the book. Okay, so sabi doon, reality number one, when it comes to securing and saving their future, many good people fail, many hardworking people fail. 
Yung naman may mga kilala tayo na mga tao na mabubuting tao naman, uh, masisipag, pero sablay yung finances nila. Di ba? No? So marami talaga mga ganyan na tao. And many smart people feel, many young people feel, many old people feel, many teachers feel, many engineers na kagaya ko, we can feel, no? and many doctors feel. Many end up retiring without enough saving. Kasi sinasabi dito na hindi na pala guarantee yung profession na meron tayo, hindi guarantee na malaki ang ating kinikita para automatically maging financially secured yung future natin. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, kung kung hindi tayo marunong mag-manage ng income na pumapasok, then kahit gaano pa kalaki ang income na yan, we can still struggle. And ako personally, may mga kilala ko mga professionals, mga engineers, mga doctors, mga lawyers na analakas kumita, pero dahil analakas din gumastos, um, struggling pa rin sa finances nila and yung ilan na nga sa kanila ay baon din sa utang. Okay? Of course, these people don't set out to fail. Hindi natin sasadyain na tayo ay mag-struggle sa ating mga finances. But it can, it, it can happen to us if we fail to plan and manage our personal finances. So ang bottom line talaga is yung lack of financial education. Ito yung root cause ng financial problems ng mga Pinoy. Kaya kailangan ito yung magawan natin ng solusyon. Kaya nga yung company namin, si IMG, nagpo-focus siya on educating people. And we teach people... Uh, this financial strategy, so ang tawag sa kanya ay building a solid financial foundation. And sabi dun sa book, building a solid financial foundation is like building a house. You build it from the ground up, from the ground pataas. Okay, so para daw siyang pagtatayo ng bahay or building, di ba wala namang nauna na bubong or, or, or second floor, di ba laging nagsisimula yan sa pag-build kung ano yung nasa ilalim, yung foundation, tapos susunod yan yung, yung basement na, tapos yung ground floor, tapos second floor and so on and so forth. So, pataas siya ng pataas. Okay, so pag-build ng ating financial foundation, ganun din. We need to build it from the ground, pataas. And uh, ito yung itsura ng solid financial foundation. So, ito rin yung nasa cover book, uh, cover page ng ating book. No? And ako personally, uh, pinapractice ko na itong strategy na to since 2014. Okay, and totoo naman na ang laki na ng naging improvement ng aking finances because of this strategy. Okay, so at this point, no, uh, papahapyawan natin bawat uh, component ng financial foundation. Okay, so at the very base, this talks about protecting our greatest asset first. Okay? Especially kung ikaw ay breadwinner, ikaw ang greatest asset ng pamilya mo. So before anyone else, dapat ikaw muna yung protect, protected. Yung health mo muna yung protected kasi affected ng health natin yung kakayanan natin makapagtrabaho at makapag-provide ng income para sa pamilya. So pinag-uusapan dito yung importance ng healthcare. So both yung short-term and long-term healthcare. Kasi meron pong dalawang klase ng healthcare, pero uh, kadalasan hindi po kilala ng mga Pinoy pareho. Di ba, no? Sa mamaya, babalikan po natin yan. Pero uh, i-emphasize ko lang na dapat i-protect muna yung greatest asset, which is ikaw, which is yung health mo. Okay? Kaya yun yung nasa pinakaibaba. Yung sumunod naman, we need to protect the people that we love, especially in the event na uh, kuhain tayo ni Lord ng maaga. Kasi I, I think you would agree no, na life is very uncertain. Hindi natin alam kung, kung kailan tayo tatawagin ni Lord sa langit. Okay? And kung ikaw nga yung breadwinner ng family, so kung yung pamilya mo ay umaasa dun sa income na pinoprovide mo, then you need to protect them in the form of life insurance naman. Kasi yung life insurance, instant money yan na matatanggap ng family mo, ng beneficiaries mo, if in case nga na we die too soon. Okay? And um, simula po nung nagkaroon ng pandemic, no, um, dumami po yung mga tao na nakaka-appreciate ito sa dalawang bagay na to, yung healthcare at saka life insurance protection. Because COVID-19 is a threat to our health, it's a threat to our life. Okay, kaya talagang dito makikita natin na sobrang importante talaga nitong dalawang bagay na to. Kaya sila yung nasa, nasa pinakaibaba ng ating financial foundation. Next, we need to manage our debt properly kasi yung yung utang yan yung anay ng financial house natin. Okay? Kasi dahil sa laki ng mga interest rates kapag tayo ay nangutang sa credit card, sa mga loan facilities, diba? sa banko, kapag hindi natin siya na-manage ng tama, pwedeng magising tayo isang araw, baon na tayo. Okay? And uh, to share with you lang po, no, ganito po yung aking naging starting point sa aking journey sa IMG way back in 2014. Ako po ay baon sa utang. And I was very fortunate kasi natuto po ako sa company sa IMG na 
na eliminate yung utang. Okay? So yun pala yung good news no kung kayo po ay merong utang sa ngayon, uh, pwede po kayong makawala. Okay? IMG can educate you how to manage or even eliminate your debts. Okay? So sumunod naman po, we need to have an emergency fund. Ayan, very important din po ito at tinuturo po ito sa atin ng crisis na kinakaharap natin ngayon ng pandemic no na, na very important talaga yung emergency fund kasi kapag Uh, may mga emergency na nangyari at tayo ay hindi prepared, so hindi tayo nakapagpundar, diba? hindi tayo nakapagtabi ng pera, then dyan po tayo maaaring uh, mabaon sa utang or kung tayo man po ay may, may mga investment, papipilitan po tayong i-pull out yung investment natin kahit palugi kasi kailangan na natin. Okay? So which is why dapat habang wala pang emergencies, kasama sa mga priorities natin yung pagtatabi ng emergency fund para anytime na meron tayong kaharapin na emergency, then definitely meron po tayong uh, magagamit. Okay? And lastly, we need to learn how to invest kasi through investments natin ma-achieve yung mga financial goals natin, especially yung mga long-term financial goals like um, retirement fund or college fund ng anak ko na mali pa sa ngayon or kung gusto namin mag-asawa na meron kaming travel fund when we retire. Okay? So yung mga financial goals na yan, kapag pinag-ipunan lang natin sa banko, Although safe yung pera natin sa banko, hindi siya nag-grow. Okay? Kasi hindi naman nagbibigay ng malaking interest rate sa ating mga savings account. So which is why we need to learn how to invest. We need to learn how to invest the right way. And we need to learn where to invest. Okay? Saan ba tayo dapat maglagay ng ating mga pera para lumago yung pera ng tama? Kasi I understand maraming mga Pinoy ang natatakot pag-invest kasi nagkalat ang mga scams. Di ba? So naiintindihan po natin yan but uh, we need to understand na hindi naman po lahat ng mga investment instruments ay scam. Okay, may mga legitimate na investment instruments po and kasama po yan sa mga tinuturo namin sa IMG. So kailangan po talaga sa financial education pa rin tayo magsimula. Okay, so ito po yung solid financial foundation. Again, to emphasize lang, no, you need to build it from the ground pataas. Okay, and ito po yung strategy na pwede po natin i-follow to build our wealth and to achieve our goals for ourselves and our families in the future. Okay? So, pag-usapan po natin yung second reality. So, sabi po dito, sa Pilipinas daw po, maraming mga may sakit ang namamatay, hindi dahil sa walang gamot, hindi dahil sa walang doktor, hindi dahil sa walang hospital, especially before the pandemic, no? Um, talagang available naman po yung mga hospitals natin, yung mga doctors, yung mga medicine, pero marami pa rin pong nagkakasakit ang um, nagpa-pass away because most of that most of the time ang wala is yung pambayad. 'Di ba? Walang pambili ng gamot, walang pambayad sa doktor, walang pambayad sa ospital. Kasi hindi talaga pina-prioritize ng mga Pilipino ang kanilang healthcare coverage. Okay, marami mga Pinoy ang tingin dito ay nagdagastos or um, liability, 'di ba? No, hindi nila inuuna kasi marami daw dapat i-prioritize mga pangangailangan ng family and yung iba sinasabi na mahal daw ang healthcare no pero sabihin ko na po sa inyo kung mahal po ang healthcare definitely mas mahal pong magkasakit nang wala kang healthcare coverage so kailangan po unti-unti magbago yung mindset ng mga Pinoy kailangan po nating isama sa mga priorities natin ito and ito nga po yung nasa pinakailalim ng ating uh, solid financial foundation so kaya po nang nabanggit ko kanina no meron pong dalawang klase ng healthcare so ito po yung yung una yung short term healthcare ito po yung traditional na health card and kadalasan ito po yung benefit po ng mga empleyado sa kanilang kumpanya na pinagtatrabahuhan Okay, so kaya po siya tinawag na short term kasi uh, covered lang po tayo ng ating uh, health card for as long as we are connected to the company. Diba? No, hanggat empleyado ka ng kumpanya. So the moment that you resign or you retire, hindi po natin dala-dala yung benefit na yan. Or kung bumibili ka naman ng sarili mong healthcare coverage, usually ang coverage mo isang taon lang talaga. Kung gusto mo na covered ka ulit the following year, regardless kung nagamit mo ba yan or hindi nga yung taon, then kailangan mo siyang i-renew next year. Kapag hindi mo na siya ni-renew, then wala na rin yung coverage natin. So kaya siya tinatawag na short-term healthcare. And kailangan po maintindihan natin na especially when we reach 60 years old, no, kapag tayo ay magre-retire na sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. And uh, the moment that we retire, so itong ating benefit na ito, kailangan po natin niyang isurrender. Okay? And 
Diba kung kailan tayo nagkaroon ng edad, kung kailan maaring maglabasan yung mga seryosong sakit, so doon pa tayo walang healthcare coverage. Okay, kaya na-develop yung pangalawang klase ng healthcare which is the long-term healthcare. So yung long-term healthcare naman po, this is a healthcare fund na ipupundar mo ngayon habang bata ka pa, habang hindi ka pa sakitin, habang meron ka pang source of income for your future medical expenses. Kasi kahit gaano po tayo ka-healthy ngayon, wala pong makakapag-garantee sa atin in the future na hindi tayo magkakasakit. Okay, ganun po talaga siya. Dahil tayo ay tumatanda, tumatanda ang ating katawan, so maaaring maglabasan yung mga sakit. Okay, so ito po yung magiging preparation natin dun po sa panahon na yon para hindi tayo maging uh, burden or hindi tayo maging pabigat sa ibang tao kapag tayo ay tumanda at naglabasan yung ating mga sakit. Okay, and hindi po natin sinasabi dito na ang short-term healthcare ay hindi maganda. No? Um, sinasabi lang po natin yung short-term healthcare, meron po siyang limitations. Okay, at kapag kapag wala na po yung ating short-term healthcare, doon po papasok yung benefits ng isang long-term healthcare. So ideally ang isang tao dapat meron pareho nito. Short-term healthcare na maaaring gamitin ngayon at long-term healthcare na maaaring gamitin pagtanda natin at kapag tayo ay naging sakitin na. Okay, and kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina no, si IMG, marami siyang mga partners na companies na tumutulong po sa amin to to execute the learnings. And ako po, nung 2014, um, naintindihan ko po yung isa sa mga products ng aming uh, partners, no si Kaiser International. Okay? And ito po yung kanilang product, yung kanilang long-term healthcare. So at this point, no, hindi ko po siya i-discuss sa inyo. But to give you an idea, itong product po na ito, it's a 3-in-1 product. Okay? It's a long-term healthcare na meron din po siyang insurance component And it's more of an investment kasi kapag hindi po natin nagagamit yung fund natin dito, nag accumulate po siya dahil yung fund po natin ay invested sa ibang mga investment instruments. Okay, so kumbaga kapag tayo po ay nagsimula dito sa product na to, uh, tatlong aspeto na po agad ng financial foundation yung ating nasimulan. So long-term healthcare, life insurance, and investment. And if you want to learn more about this product, so may mga videos po kami na, na pwede ninyong panoorin at may mga separate na trainings po kami sa, sa IMG at especially in the Wealth Academy program na maaari po ninyong attendan. And later on, you can check out my uh, link bio para at least pwede po kayo mag-reach out sa akin if you are interested in this wonderful product. Okay? So, eto naman po yung yung isa po isa pa pong component ng financial foundation yung nasa pinakaitaas and this is very popular sa napakaraming tao. Okay? Kasi marami pong mga tao ngayon yung nagdanais na makapag-invest, 'di ba, sa stock market or sa mutual funds. Kasi si IMG mutual funds po talaga yung aming pinaka-pino-promote na investment instruments. Kasi ang mutual funds maganda po siya for those na hindi pa po knowledgeable about investing pero gusto makapag-invest. Okay, so to give you an idea, yung mga mutual funds po, mga companies po yan na registered sa Securities and Exchange Commission. Okay, ang, ginag ang ginagawa po ng mga mutual funds, pinagsasama-sama po nila yung investment ng maraming investors. And on their behalf, nire-reinvest po yung fund sa ibang mga investment instruments kagaya ng uh, stock market or sa mga fixed income instruments, sa uh, government bonds, treasury bills, treasury notes. So kumbaga, Um, kung, kung nais po natin magsimula pero wala pa po tayong expertise pagdating sa mga investment portfolio na ito, no, then napakaganda po ng, ng mutual funds para sa atin kasi hindi po tayo mismo ang mag-manage ng fund. Okay? May tinatawag po na professional fund managers na sila po yung mga expert pagdating sa pag-i-invest. Okay, and dahil buhay po nila na pag-aralan ang stock market o ibang investment instruments, buhay po nila na i-monitor itong mga instruments na ito, then talagang uh, nakakasiguro po tayo na maaari po tayong ano, uh, maali natin mapalago yung ating pera sa mutual funds. And of course, kaya po tayo mag invest dahil gusto nga po natin ma-achieve yung ating mga financial goals. Okay, so kailangan po ay klaro po sa atin kung bakit tayo mag invest in the first place bago po tayo magpapasok ng pera sa mutual funds or sa stock market. Okay, and um, pagdating naman po sa investment, no, marami pong mga partners na mutual fund companies ang IMG. Okay, so naka-flash po sa inyo mga screens, yung mga partners namin na companies. And as IMG members, meron po kaming 
um, freedom na mamili kung sa ang company po namin gustong mag-invest. Sa ang mutual fund company namin gustong ipasok yung aming investment. Okay, so kung mapapansin po ninyo, no, lagi po kami nagsisimula sa financial concept, financial education, and kapag natuto na po tayo, papasok po yung execution through the IMG membership platform. Okay, kasi kami po as IMG members, we have access to the entire platform of IMG at meron po kaming mga membership benefits na pwedeng ma-avail. Okay, and at this point, no, isishare ko lang po sa inyo lang very quickly yung membership benefits kasi sa ngayon po, napakarami po naming benefits, uh, 48 po sila lahat, no, pero gusto ko lang pong i-emphasize na wala pong required sa kanila kahit isa. Okay, so kumbaga, hindi ako pwedeng pilitin na mag-avail ng benefit na hindi ko naman gusto or hindi naman makakatulong sa akin. Pero kung ano man yung benefit na palagay ko makakatulong sa akin at sa aking pamilya, then it's my privilege to avail that benefit. Okay, so to give you an idea, ito po yung, yung membership benefits platform ni IMG. Of course, libre po yung access sa lifetime financial education. Meron po kami mga libreng e-books, may mga libre po kami mga workshops. So, ito po yung aming limang workshops at nakalista po dyan yung mga topics ng aming mga workshops, no? So, ito po yung makatulong talaga sa atin to ano, to to educate us and to increase our financial literacy. And diyan po magsisimula talaga yung improvement sa ating financial situation kapag na-educate po tayo ng tama. Okay? And meron din po kaming uh, benefit number 9 no, libreng financial checkup. So, ito po ay libreng financial coaching and mentoring. So kung sakali na kailangan po ninyo ng guidance, kailangan nyo po ng someone na talagang magbe-mentor sa inyo para ma-improve yung financial situation, then pwede po natin makuha yan sa IMG. Alright? And um, meron din pong libre na personal accident insurance up to 300,000 pesos. Okay, so upon enrollment pa lang, meron na agad tayong libreng uh, personal accident insurance. Okay, so kung kayo po ay nagsasalamin, pwede po kayo makakuha ng uh, libreng dalawang iframe every year as long as you are an active member of IMG. Okay, so may mga libre din pong consultation and check-up sa Kaiser Medical for the... IMG members, discounted din po yung mga medical services. Hindi lang po yung IMG member, pati po yung kanyang immediate family members. So discounted po yung medical services and consultation sa Kaiser Medical. Okay? And yung benefit number 17, very popular po ito. No? Upon enrollment, meron na pong automatic na libreng 1,000 pesos na investment sa mutual funds. So upon enrollment pa lang, you are already an investor. And yung mutual fund account mo, meron na agad laman na 1,000 pesos. So ikaw na lang yung bahala kung kailan mo gustong magdagdag at kung magkano yung gusto mong idagdag. Okay? And uh, we have access to the uh, healthcare products and services of Kaiser International. So tatlo po yung kanilang produkto. Meron po silang long-term healthcare, short-term healthcare, and senior care. Meron din po kaming access to very cheap insurance products provided by our partner, Manila Bankers Life. Okay, so kagaya po na sabi ko kanina, meron po kami access sa, sa mga mutual fund companies okay, para makapagsimula ng ating investment. And if you want to invest or trade directly sa stock market, so may platform din po kami ginagamit din yung MyTrade. Uh, we have a partnership with Palawan Express. So yung mga IMG transactions, very convenient na gawin kasi uh, marami pong... Palawan Express na branches all over the country. So very convenient po mag-process and with minimal fees lang po yan. Okay, so we can get discounts from non-life insurance. For example, car insurance, fire insurance. So pwede po tayo makatipid dyan. Same with real estate uh, properties. Okay, so ang partners po namin, si SMDC, si Ayala Land, and si DMCI. So we can get discount po sa ating um, uh, real estate purchases from these uh, companies. Okay, so ano pa ba? Um, kung sakali na si IMG member ay nagnanais, nagnanais na bumili ng kanyang sariling sasakyan, no? so we can get discounts uh, through the IMG Auto Program. So any manufacturer, any model, basta brand new po, no? pwede pong makakuha ng discount from benefit number 32. Okay, and um, benefit number 33, okay, so you can build a business in the financial industry. So meron pong business opportunity sa, sa IMG and uh, pwede po itong gawin part-time. Okay? Kasi ang maganda po sa kanya, wala siyang quota, wala siyang demotion, wala siyang time requirements, and hindi po ito benta-benta ng produkto. Okay? So to build your business, you just 
need to become a financial educator like us. Okay? And uh, gusto lang po natin ipalaganap yung yung financial literacy sa napakaraming Filipinos. Okay? And if you do that uh, advocacy, if you become part of our campaign, then may system po yung company namin to compensate you. Okay? And kapag ginawa mo, mo rin po yung business, napakarami po mga perks. Like may opportunity po to travel the world at, and pwede po maging libre yung mga travel na yan, especially kapag tapos na yung pandemic, no? mag-travel po ulit tayo. So, ma maaari po namin kayong makasama dito. May mga libreng items din po, like libreng rings, libreng pins, libreng watches, and libreng SUV. Okay? So, marami na po mga nag-qualify dyan. And yung benefit number 36 is very important to a lot of members. Okay? Yung free short-term healthcare provided ng Kaiser. Okay? So, kung wala man po tayong health card sa ngayon, then by doing the mission, by doing the campaign of IMG, no, meron ka pang opportunity to be protected by by Kaiser with the, with the short with the short term healthcare product of Kaiser. All right? And uh, meron din po kaming access to the members portal. So dito po namin mamomonitor yung aming mga benefits, yung aming po mga uh, investment and if we do the business dito po namin namomonitor yung aming results. Okay? And we have a very powerful tool na ginagamit in our online business especially simula noong nagkaroon ng pandemic na instead nag-slow down ang business ni IMG, doon pa nga po nagsimulang mag-explode kasi na-realize namin mas madali pa lang mag-educate ng mga Pilipinos online. And the dominate tool is the tool that we use para mag-grow po namin yung Yung, yung business namin online. So napakadali pong gawin ng business ni IMG ngayon because of this power tool. And um, yung benefit number 40, yung new cash, ito po yung e-wallet namin exclusive to the members. So yung mga members po na gumagawa ng business ni IMG, so dito po nakikredit yung aming income or commission sa new cash. Okay, so very convenient na rin talaga na, na gawin yung business ni IMG. And for those of you who are based abroad, no, um, we have a set of benefits exclusive to you. Okay, so yung benefit number 41 and onward. So may mga uh, exclusive events and exclusive runs and contests for you depending on your location. So marami din pong additional na insurance coverages. Okay, so nakalagay po dito yung mga insurance coverage na meron kayo if you become an international member of IMG. Okay? So kung mapapansin po natin, no, sobrang dami po ng, ng benefits na pwedeng i-avail if you become part of IMG. Okay? And i-reiterate po lang po, no, wala pong required kahit isa. Kung ano lang po yung makakatulong sa inyo as an IMG member, it's your privilege to avail that benefit. Okay, so ipapakita ko lang po sa inyo no, kung paano po ba ako natulungan ng IMG na i-improve yung aking financial situation since 2014. Okay, so nabanggit ko nga po kanina na as members, we have access to the members portal. Okay, so yung pinapakita ko po ngayon is my portal. Ito po yung, yung actual na portal ko and nakalagay po dito sa aking dashboard yung ilan sa aking mga benefits as an IMG member. Okay, and... Uh, simula nung na-educate ako ni IMG way back in 2014, ganito ko po in-execute yung learnings. Okay? So pagdating po sa aking healthcare, nakalink po yung aking long-term healthcare policy sa aking dashboard. And I'm very proud to say na we are fully paid sa aming Kaiser long-term healthcare. So ako po and yung wife ko, we are both uh, fully paid sa aming Kaiser long-term healthcare. And hihintayin na lang po namin na mag-grow yung aming fund para pag, pagtanda po namin, significant yung aming healthcare coverage. Pagdating naman po sa life insurance protection, I have my two insurance policies provided by Manila Bankers Life. So nakalink din po yan sa, sa aking um, membership uh, portal. And yung, yung dalawang policies ko po, total po ng 2 million coverage po. But I'm paying for it less than 16,000 pesos per year. Okay, so ganyan po kamura yung insurance products na meron po kaming access sa IMG. Pagdating po sa debt management and sa emergency fund, ang nakatulong po sa akin dyan is of course the education. Tinuruan po ako ng company paano makawala sa utang at paano mag-set up ng emergency fund. And of course, yung business ni IMG, dyan po, yung, dyan po nang galing yung, yung additional na pinambayad ko sa utang at nilagay ko sa emergency fund. Okay, and pagdating naman po sa investment, I have... Uh, four mutual fund accounts 
Yung dalawa po ay nakalink sa aking My Dashboard, sa aking IMD Soldivo Funds. Yung dalawang mutual fund accounts ko po ay monitor ko through statement of accounts na nare-receive ko every quarter from the partner companies. Okay? So kung mapapansin po ninyo, no, simula po talaga ng finalo po yung strategy na to. Talagang napakalaki na po ng naging improvement ng aking finances. Because ang starting point ko po, way back in 2014, I was 30 years old. Okay, I was earning well as an engineer, pero dahil financially ignorant po ako, mababa po ang aking financial IQ, uh, wala po akong ipon, wala po akong kahit anong assets or investment, baon po ako sa utang. So from someone like that, okay, to someone na unti-unti na build na yung financial foundation, that's the greatest value na nakuha ko po sa IMG. And this is the this is what we offer, the solutions to our financial challenges ngayon. Okay? We offer a platform for education para ma-educate po tayo ng tama. Then after the, after the learnings, we offer the platform for the execution para ma matulungan po tayo ng mga concept na natutunan natin from IMG. And a lot of people nahihirapang mag-execute dahil hindi daw sapat yung kanilang kinikita sa kanilang mga employment, sa kanilang businesses, which is why we offer the third solution which is an opportunity to build a business okay para kapag nag-increase yung ating cash flow diyan po maaaring manggaling yung pera na ating gagamitin to build our financial foundation okay so these are the solutions to our financial problems right now okay so punta na po tayo dun sa conclusion na part ng book sa page 99 we need to take action okay you you will always have an excuse not to save or invest Saka na ako mag-iipon, bata pa naman ako eh. Or saka na ako mag invest kasi busy pa. Or marami pa akong gasto sa aking mga anak, nagka-college pa sila. Or marami pa akong binabayaran na utang. Di ba? No, hindi po maukubos Ito yung, itong mga reasons or mga excuses na ito. But no matter what your excuse is, one thing is for sure. You're going to get old next year. So magsimula ka mang mag-ipon or hindi this year. Next year, magbe-birthday ka. Okay, so ikaw ay tatanda. At kapag hindi ka pa rin nagsimula, maaaring magising ka isang araw, you are already 30 years old at hindi ka pa rin nagsisimulang mag-ipon. At ganyan po yung nangyari sa akin. Okay, I'm very fortunate na nagkaroon po ako ng realizations way back in 2014 na kailangan ko nang simulang mag-ipon at mag-invest. Because a lot of people hindi pa rin nagsimulang mag-ipon, mag-invest. Okay, nag-delay pa rin sila dahil marami pa rin reasons or excuses, isang araw nagising sila, they are already 40 years old, 50 years old. And unfortunately, meron pong iba na umaabot po ng retirement na hindi po prepared for retirement. Dahil hindi po nila sinimulan yung kanilang retirement fund. Hindi sila nag-ipon or nag-invest during the time that they are productive. So gusto po natin maiwasan yan. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college and of course kailangan niyo po ng ng pondo para sa kanilang education which is why kahit 3 years old pa lang po yung anak ko ngayon nagii-invest na po ako para sa kanyang college fund okay and no matter what your excuse is you will eventually retire and stop making active income so po ang atin pong source of income sa ngayon ay employment lang that is active income okay and uh, isa sa mga lessons ng crisis na ito nung pandemic is there's no such thing as job security anymore. So while we have our employments, our jobs as a source of income, kailangan ang mindset po natin is we need to establish multiple sources of passive income. Dapat lagi po tayo merong backup plan. Okay? So you have to be pre prepared for these kinds of situations. Be with the group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. So ganyan po ka importante ang environment. Okay? Because kung yung mga tao na lagi mo nakakasama ay mga gastador, mga laging bago ang gadgets, laging branded ang shirts, laging nagta-travel, okay? Ang tendency ay i-adapt natin yung ganong klase ng mindset at lifestyle. And the moment that we do that, mahihirapan na po tayong mag-ipon at mag-invest at ma-achieve yung mga financial goals natin. Okay, but if you have an environment na yung mga tao ay mga savers, mga investors, mga entrepreneurs, mga kuripot, then chances are ma-adapt mo rin yung ganung klase ng mindset. 
Okay? And yan po yung makakatulong sa inyo to to start saving and investing at ma-achieve po yung inyong mga financial goals. Okay? So I am this mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. And it can happen to everyone. Lahat po ng mga spenders pwede pong maging savers eventually. Kasi ganyan po yung nangyari sa akin. I I was a one-day millionaire. Okay? Kaya nga po ako umabot ng 30 years old na broke. But unti-unti binago po ni IMG yung aking mindset. Napakaganda po ng environment. And meron po ako mga financial coaches and mentors na nag-guide sa akin in my journey sa IMG. And yan din po yung naghihintay sa inyo sa aming company. Okay? So bakit po namin sinishare sa inyo to? Kasi sabi ng aming president, si Sir Joe N., hindi daw po makukonsider na, sa, na success kapag ako ay na-educate ng tama, in-execute ko yung learnings, at ako ay nakapag-build ng wealth ng tama at na-achieve ko yung mga goals ko. Pero hindi ko isinare sa ibang tao especially sa aking mga mahal sa buhay, at sila ay nag-struggle pagdating sa finances nila. Hindi daw po yun may, may, may tuturing na success. So better talaga na i-share natin yung advocacy, we share yung campaign sa mga tao para sama-sama po tayong matututo, sama-sama po tayong mag-aaral, sama-sama po tayong mag-execute ng learnings, and sama-sama po tayong makapag-build ng wealth for our future, for our family. Okay? And um, That's it. That's my my sharing for for this video. So if if you have uh, questions or if you want to learn more, so you can check out my link bio. So this is the link, okay? And kung palagay mo ay nakatulong po sa inyo itong video na to, then uh, you can subscribe to my YouTube channel, okay? Para at least uh, uh, makikita po niyo yung ibang mga videos ko. All right. So thank you very much for listening. I hope. Uh, sulit po yung oras na nilaan ninyo sa pagpanood ng video na to. So thank you very much and um, God bless po sa ating lahat.